Olá, gente linda desse canal maravilhoso. Gente, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Porque eu tô escutando muito vocês dizerem que a alimentação natural pra gata é muito cara, é muito cara, é muito cara. Então, eu resolvi fazer o seguinte, tanto eu como o Luiz. Luiz tá aqui se ajeitando ainda, né, Lula? É. Tá boa, né? <risos> Aí eu vou lá no supermercado com o Luiz, que eu vou comprar a comida dos gatos. E eu vou é, mostrar pra vocês, pra um gato só, quanto... É, que eu gastaria de alimentação natural E isso é você me multiplicar, gente Aquele gasto pelos gatos Com a quantidade de gato que você tem Eu vou explicar durante o vídeo direitinho E vou mostrar as proporções De como você oferecer ao gato E é, vocês saberem, né? A quantidade correta E, e também... Também, Rita, lembrar que a gente tá fazendo a base Do preço daqui, né? É Pode variar para mais ou para menos. Se vocês encontrarem alguma promoção em outro lugar, tem que sempre estar de olho nisso. É. Então, Se tiver aplicativo das empresas, supermercados, essas coisas, é bom. E mesmo que você não tenha condições, gente, de tirar a ração do seu gato, mas essa alimentação serve como sachê também. Você pode pegar a mesma base e intercalar ração e alimentação natural para é eles. É uma grande coisa. Uma né? grande e enorme coisa. Você está melhorando demais a alimentação do seu animal. E também, essa mesma alimentação, você pode fazer tanto ela cozida, do mesmo jeitinho, como ela crua. Tá? A diferença é só a pesagem. Pesar o alimento cru, é pesar ele bruto, e depois que você fazer ele cozido, pesar depois que está cozido. Tá certo? Porque quando a gente vai cozinhar o alimento, perde muita água. E é isso, mas eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Fica aí, que a gente vai lá no supermercado agora, a gente se encontra lá. City streets, quiet night. Neon blinks, colors bright. Vamos direto para lá, né? Para é. ver o coração. Bom, pessoal, a gente está aqui na área do sachê, né? Ó, a uísca. Ela tá a unidade R$ reais, certo? Aumentou muito. Né? É, R$ E olha que aqui o preço tá bom, viu? Você levando aqui, ainda a partir de R$ É, Aqui a gente tá no açaí, né? Atacadista. Aí aqui a frisk, menina frisk passou a uísca de... Tá R$ 3,9. Tá vendo? O sachêzinho da Frisk, ele é de 85 gramas. Tá vendo? 85 gramas. E eu acho que aqui é a mesma coisa. Também é. 85. Tá bom? Tinha um que era 90 gramas, mas eu tô esquecido. Pô. É. Mas assim, a maioria tá... Os gateiros, pelo menos, estão melhorando, misturando com água, né? É. A gente vai ver. Pronto. Eu não sei quanto... Olha. É, isso aqui... Veneno as portas. <risos> Vamos lá. E tem esse daqui, mas esse aqui eu acho que a maioria não compra, não sei. 2,49 é o mais baratinho. Tem muita né? gente que compra por causa do preço. É, dois baratinho. Mas se for ler o rótulo, aí não vou nem ler. Foi eu trago pro canal. É. Bota o preço como 3 reais, né? Pra ser a é base. A base é 3 Aqui, não, aqui, não, aqui, não. aqui é o fígado, pessoal. Aí ou eu levo mauricéia ou eu levo danato. A mauricéia tá 5,30 e a danato tá 5,40. Mas o, o fígado é de quê? É de frango. Então é melhor o mauricéia, que é muito mais frango. Aí eu vou levar o, o Mauricéia porque é muito mais franco. É não. <risos> aqui tá mais barato. Assim tá 10 centavos a menos. Mas não só um, porque só um bicho desse dura. Eu, eu uso 10 vezes. Se for pra fazer pra um gato, eu uso 10 vezes. Porque eu só uso isso aqui 100 gramas por refeição. Boa. Bom, né? 100 gramas, pessoal, por, por refeição não, por quilo. É, falha, falha, falha nossa. Falha nossa. Cada <risos> quilo, ou seja, um quilo, eu uso 100 gramas só de, de fígado. De frango, porque o de boi é mais caro. Aí aqui, gente, é o coração, tá certo? O coração aqui tá 11,90. Oh. Aproveitar que tá tudo novinho Aproveitar, chegou agora, tá tudo novinho Ele vai escolher Aqui 
É porque a maioria é, é, é muito gorduroso, né? É. Porque o pessoal, ó, isso aqui tá bom. Ou não? Tá bom. Tá, tá. Eu acho que esse aqui também tá, você. Tá? Eu acho que tá, porque congelado assim fica tão ruim a gente. E detalhe, gente, quando a gente compra congelado assim, a gente olha a data de que ele foi congelado, que é a data de fabricação. Então, é, é porque tá bem em cima da data, né? É aqui, ó. Aqui, pronto, pronto, gente, ele foi fabricado aqui, ó, no dia 19 do 4. Então, só o fígado, as vísceras, só precisa estar três dias só na geladeira. O processo profilado, só três aqui dias. Aqui tá três meses. É, então eu só é descongelar dentro da geladeira. Eu espero descongelar totalmente e faço já. E lembrando que esses freezers do supermercado, gente, é alta temperatura. É mais resistente do que é, os freezers que a gente tem em casa de geladeira, né? Aí mata todas as bactérias que tiver. Agora... Pronto, agora a gente vai pegar o frango, porque o frango é lá num favorito, que é lá perto de casa. E lá é bem baratinho, né? É 17... 17,50 Aí a gente já vai passar por lá, então a gente vai pegar lá mesmo. Melhor. Aí, pessoal, eu não uso nenhum tipo de vegetais no, na alimentação deles, porque eles ainda comem ração e eu não vejo necessidade, porque eles defecam bem. Mas caso você queira acrescentar algum vegetal, você pode acrescentar a abóbora, a beterraba, a cenoura, o brócolis. Só que desses vegetais, você, nessa alimentação para um quilo, você só coloca 150 gramas de vegetais. Não é arroz, não é batata, não é aveia, não é nada disso, gente. É os legumes. Certo? Aí no caso aqui, ó, a abóbora, o quilo dela tá, tá 5,90, a da japonesa tá 6,95, a cremosa tá 6,50, então vocês pegam a mais barata. É praticamente, essa, esse aqui tá na promoção, a abóbora seca. Tá é. 2,95 aqui, essa aqui. Essa daqui, né? Ó, tá 2,95. Veja que tá mais barata no supermercado e pega e faz só 150 gramas. Se quiser colocar... É, 100 gramas de abóbora e outro, carbo, ou e outro legume, chuchu ou a cenoura, bota 50 gramas para completar os 150. É, ok. Vou, vou, Você é que faz a mistura. Vou colocar 50 centavos, né? É. 50 centavos de um, de outro, fica muito barato. É, eu não vou pegar porque eles comem ração ainda, não vejo necessidade, a não ser que a comida, a alimentação natural estivesse dando prisão de ventre. Se tivesse prisão de vento, cocô muito ressecado, muito duro, aí eu usaria mais é, os vegetais na alimentação. Mas eu não vejo necessidade porque eles estão fluindo bem. Bom, pessoal, a gente veio pegar aqui o frango no favorito. Aí tá oh, 17,29. Que é bem pertinho aqui de casa. É muito diferente. É. Aqui é o sassame, né? É, o sassame. 17. O peito na bandeja, mas ali é só o peito ali, né? Filé não. Vai pegar só um amigo. É, aí no caso... Bom, gente, cheguei em casa. Eu vou mostrar ali o que eu comprei pra vocês, né? Mas eu vou dar uma, uma dica pra vocês com relação à quantidade, tá bom? Aí vocês pegam um papel, uma caneta aí pra anotar, pra vocês não esquecerem. Ó, veja bem. Para um quilo de comida, um quilo de comida, aí você vai gastar 400, é, eu, eu boto 400 de coração, mas você pode intercalar, tipo, você pode colocar 300 de coração e o, o 100 gramas ali de moela, é porque os gatos daqui não gostam de moela, então bota logo tudo coração, porque o coração é mais saboroso mesmo e é barato, não é caro não. Então fica 350 de frango, 400 de coração que eu coloco, aí fica 150 gramas de vegetais, e isso tudo é proporção para 1 kg de comida. 150 gramas de vegetais e 100 gramas de fígado. Essa é a alimentação do gato, certo? Completa. Aí você, se você der 100% a alimentação natural, você vai comprar o Nutro Plus, que é para tem lá no site também já. E você vai colocar a quantidade que está dizendo atrás lá. Para um quilo de comida é tanto. É 8 gramas. É 11 gramas. Você vai ter que olhar lá a quantidade de gramas que é no Nutro Plus. Aí com relação... É, sim. Aí depois você faz isso, né? Os gramas que eu falei. Aí em um quilo eu gosto sempre de colocar uma colher de sopa extra virgem de óleo de coco. 
Porque vai, é uma gordura para ajudar é, na bola de pelo deles, né? Se você quiser colocar ômega 3, do jeito que gato é chatinho, eu aconselho você dar. É, depois que ele comer, você dá uma cápsulazinha de ômega 3. Agora, ômega 3, lembrando, gente, que humano é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Para comple complementar a alimentação dele Com relação à quantidade que o seu animal vai comer Aqui em casa, logo quando eu fui é, Dar alimentação para eles De acordo com a doutora Aline O teste é esse Você coloca 100 gramas de comida Para o seu gato por, Durante 4 dias Você vai ver a quantidade eu, ou, No primeiro dia ele comeu 50 gramas No dia inteiro No segundo dia ele comeu 80 gramas Desses 100 gramas, ele comeu 80 gramas. No terceiro dia, ele comeu de novo 80 gramas. Só eu multiplicar por, por 2. Aí, no caso, se ele comeu 80 gramas, vai ficar 2 vezes 8, 16, dá 160 gramas diário. Então, essa é a necessidade do seu animal. Ele comeu 80 gramas durante esses 3 dias. Então, eu já sei que é 80 gramas que ele come. Tá entendendo como é? Você vai ver o quanto ele comeu durante esses 3, 4 dias e vai... É, multiplicar por dois Foi assim que eu fiz com os gatos daqui de casa E você vai ter que ver, gente, a necessidade de cada gato Porque tem gato que come mais, tem gato que come menos Com relação a gato filhote Não precisa ter uma regra com eles Porque eles é, podem deixar eles comer à vontade quando eles pedirem Porque eles estão precisando de energia Então eles sempre vão estar tá, De vez em quando eles vão brincar e vai pedir comida E você oferece por ele comida Só tem esse controle com os gatos adultos para porque para eles não ficarem obesos, né? Você deu durante três dias, ele só conseguiu comer 70 gramas. Durante os três, quatro dias, 70 gramas. Então, você já sabe que vai ser o quê? Duas vezes 7, 14. Então, vai se dar 140 gramas. Tem gato que come 100 gramas. Tem gato que come 90 gramas e tá legal, tá bem saciado. Isso você vai ter que fazer esse teste para saber aí na sua casa. Então, vai ter gato que vai comer mais, vai ter gato que vai comer menos. Mas fica nessa fase, entre 150... É a 240 gramas mais ou menos Mas é raro um gato comer 200 gramas de comida Geralmente eles ficam entre 150 Pelo menos aqui em casa, né? Fica entre 150 e 180 gramas Mas já a Kira, ela só come 90 gramas Diana também, mais ou menos isso 90, 100 gramas, pouquinho Então depende da necessidade do, do gato de vocês Com relação a gatos idosos, gente É o mesmo patamar, mas você pode acrescentar é uma, uma pele de frango, uma pele, um pouquinho de pele de frango, porque os gatos idosos, eles precisam de mais de energia, precisa de mais é, de gordura, porque eles são muito sedentários, eles são mais paradão, então eles precisam de algo para saciar mais. Então você pode acrescentar um corinho de galinha, uma gordurinha ali, pouca, não muita, uma gordurinha ali, se o seu gato idoso for totalmente saudável. Toda essa alimentação aqui é para gato saudável, gente. Se liga aí, tá bom? Para gato saudável. Aí, se for idoso, a mesma alimentação acrescenta só uma pelezinha ali de frango para eles, beleza? Aí, pode colocar um pouquinho de óleo de coco também para poder ajudar na bola de pelo. E antigamente, gente, eu, eu fazia o seguinte, vamos supor que o gato aqui coma 150 gramas diário. Aí, eu pegava e dava metade de manhã e metade à noite. Só que ele sentia a necessidade de meio-dia comer também. Então, eu peguei e fiz o seguinte, distribuí esses 150 gramas em três vezes. Aí, ele come de manhã, na hora do almoço e à noite. São todos os gatos que comem a, a, na hora do almoço? Não, não são todos os gatos, mas os que comem eu já deixo certo. Quando eles vêm para cá, eu já boto a comidinha deles certo. E tem gato que come de manhã e só vem comer à noite, entendeu? O, a diária deles. É, é essa conta que eu faço. Aí aqui, oi Caléozinho, aí aqui eu comprei ó, o coração, que deu 12 reais, aqui é 1,8 kg, gente, de coração. Veja, você só vai, para 1 kg de comida, você só vai usar 400 gramas, então isso aqui dura muito, gente, para quem tem um gato, isso aqui provavelmente vai durar quase um mês, só um bichinho desse aqui, certo? Aí tem o fígado, que eu comprei, esse fígado aqui, para 1 kg, só usa 100 gramas, então vai durar o que? Uns 10 dias, né? Aí, para quem tem um gato. E aqui é um quilo que só vai usar 350. Entendeu? Aí, detalhe, gente. Se você quiser usar como sachê, por exemplo, se o seu gato só comer 50 gramas, não tem necessidade de você suplementar, porque só são 50 gramas que ele tá comendo. Mas a partir de 70, 70 para cima, você precisa suplementar. Porque você aí tá fazendo a mixagem, né? Da ração com a alimentação natural. 
Então, a partir de 70 gramas, vocês perceberam que o sachê é 70 gramas, 70, 85 gramas e já vem suplementado, pronto, é isso, tem que suplementar, porque já é uma quantidade maior. 70 gramas é muita coisa na comida do animal, tá certo? Então, tem que ser suplementado. É só, eu tô passando o bisu mais simples pra vocês não tá decorando nem nada, o mais simples possível, gente, pra vocês. Aí pronto, você bate no liquidificador o alimento pra deixar... Eu deixo, eu espero aqui descongelar. Eu guardo na geladeira aí embaixo, num tapauê, vai descongelando todinho, certo? Ele descongela todinho, já tem vídeo aqui no canal ensinando. Quando ele tá descongelado, eu corto eles tudinho, já deixo tudo triturado, tudo deixo triturado os corações, o fígado, o frango, porque quando acabar só eu repor. Aí facilita demais minha vida, entendeu? E o processo de congelamento, gente, para descongelar a carne precisa ser dentro da geladeira, não descongela fora. É dentro da geladeira, na parte lá de baixo, porque no instante descongela, tá bom? E não precisa, se você comprou congelado do jeito que eu comprei, não precisa passar pelo processo profilático. Não tem necessidade nenhuma, porque já vem numa, numa geladeira de alta potência. E passou já muito tempo congelado, então não precisa. Ó, o, o fígado não precisa. Olha a data de fabricação dele aqui, ó. ó a data de fabricação. 14 do 2. Não precisa. E aqui é a mesma coisa, já vem congelado, não precisa passar por processo profilático. É só esperar descongelar dentro da geladeira e fazer a comida. Aí aqui, gente, tá vendo? Eu coloco, licença, caléuzinho. Aí eu coloco é, essa comida deles, o, o coração, dentro de um tapauê grande e deixo descongelar dentro da geladeira, porque vai liberar muito sangue. Não é sangue, é mioglobina, mas eu vou chamar sangue pra vocês entenderem. Vai liberar muito sangue, que é isso aqui, ó. E isso dá total sabor na comida deles. É isso aqui. Então, eu aproveito e faço. Se você não vai usar alimentação crua, como eu uso, esse sangue que vai ser liberado, você usa no cozimento. Só usa ele, gente. Derruba lá. Não precisa acrescentar água, não precisa acrescentar nada. Entendeu, gente? Carne cozida para animal não precisa acrescentar nenhum tipo de água. Acrescenta a mioglobina, que é o sangue. Acrescenta lá dentro e vai misturando. Quando é, mudar totalmente de cor, você já desliga, porque não precisa também cozinhar muito. É rapidinho, gente, tanto as vísceras como o frango. Você cozinhou, mudou de cor, deixou aquela parte, virou branco, é, você sabe como está cozida. Virou a cor, pronto, já desliga. É rapidinho para poder preservar o maior nutriente possível ali. Pronto, é quando você mistura, aí aqui já tá o óleo de coco, o suplemento, é, a mioglobina, ó, tá vendo? Tudo direitinho, aí eu tampo, guardo no congelador e marmita. E os que eu vou usar, já deixo na parte de baixo da geladeira. Já certinho. E é assim, todo dia eu descongelo pra deixar pra o outro dia seguinte, tá entendendo? Eu descongelo hoje pra usar amanhã, é assim. Bom, pessoal, eu quero... Já anotei aqui os gastos, né? Mas Aero não quer sair. E se eu sair, ele vai ficar... Tu dá licença, Aero. Pronto, vê só, gente. Eu anotei aqui quanto a gente vai gastar é, de comida. Botei aqui, ó, um quilo de comida. Se quiser até tirar print aí, vocês tiram. Vou até botar assim, certo? Minha letra é feia, mas dá pra entender, eu acho. Pronto. Aí eu botei aqui, ó. É, coração de bois saiu a 12 reais. Eu, eu aumentei os valores, certo? Eu não comprei por esses valores, eu aumentei. Então, eu botei coração de boi... É, vai me custar 12 reais o quilo do quilo eu só vou usar 400 gramas, então vai me custar 4,80 o fígado eu só vou usar na alimentação 100 gramas ele custou para mim a 7 reais o quilo então desses 100 gramas eu só vou gastar 70 centavos o frango ele, eu vou usar 350 na alimentação o frango saiu para mim a 20 reais, eu aumentei então 350 gramas vai sair para mim a 7 reais. E 150 gramas de verdura eu botei 2 reais. Eu coloquei assim como se fosse... Botar 2 reais. Aí eu botei 150 aqui, certo? A, a verdura. Claro que vocês não vão gastar 2 reais, nem, nem 1 reais e 50, 150. Nem 1 reais e 50. É bem mais barato, gente, isso aqui. Sei que tudinho na soma dá 14 reais. O meu gasto. Esse valor aqui de 1 um quilo de comida, que vai dar 14 reais, vai durar... Se meu gato comer 150 gramas de, de comida, 
vão durar seis dias aproximadamente, certo? Vai durar seis dias. Então, o total mensal com essa alimentação vai ser R$ 70,00 para mim, para um gato, certo? O total mensal. E o total do sachê, se eu fosse comprar no supermercado, sairia, sairia para mim, se ele saísse para R$ 13,00, sairia R$ 90,00 para mim, a R$ 3,00 cada sachê, certo? Para durar os 30 dias. Agora, agora detalhe, gente. O sachê vem com química, vem com corante de caramelo, vem com várias coisas, vem com vários aditivos ali dentro, né? A gente tá se falando de uma alimentação, é, uma alimentação natural, certo? Então, pra mim, pra um gato que come 150 gramas, sairia mais ou menos a 70 reais mensais. Então, é um valor muito bacana. Sai muito mais barato do que um pacote de ração de 10 quilos, né? Você não vai encontrar um pacote de ração de 10 quilos é, a 70 reais. Sei que você comprar 10 quilos para um gato vai durar um, uma eternidade, né? Claro que vai durar, mas a qualidade não se fala. Então, se eu tiver um gato, ele vai comer isso aqui. Aí, no caso, só é você fazer as contas para sua necessidade. Se você for usar como sachê, então você vai usar o quê? 50 gramas, 70 gramas, aí é que vai durar mais dias ainda, entendeu? E a partir dos 60 a 70 gramas, é, é bom suplementar já, né? Porque se aí já tá fazendo a mixagem, é bom é, você suplementar. Então, eu acho que esse vídeo ficou bem claro, gente, é, com relação à alimentação natural deles, né? Quando você vai pesar os prós e os contras, a alimentação, de, a alimentação natural não tem nenhum contra, é só os prós, né? Agora, quando você trata de ração e de sachê, aí você vê os prós e os contras, né? Então, economiza aí em veterinário, na saúde dos bichinhos, problemas renais, problemas urinários. Isso aí é, é Zário chamando, porque Luiz foi trabalhar, aí Zário tá chamando um Luiz, entendeu? Ele fica assim, toda vez que Luiz vai trabalhar, gente, é essa agonia de Zário. Zário fica gritando, chamando ele. Dá uma pena imensa. Mas é isso. Entenderam? Tira o print aqui, já tem as proporções até corretas aqui que eu deixei para um quilo de comida. Tira um print e aí, conforme a necessidade da, da, da cidade de vocês, vocês vão fazendo o teste e vai vendo qual sai mais barato para vocês. Se é da alimentação toda, assim, como a gente faz para os nossos gatos, é, se é fazer em forma de sachê, que é a mesma coisa, só é diminuir a quantidade de alimento. Ai, Calelzinha, eu vou te dar comida. Certo? Aí eu vou dar agora a comida de Caléuzinho que ele tá pedindo. Eu vou mostrar a vocês. Essa hora, gente, já é a hora que eles comem. Isso aqui já é, ó. Na verdade, é umas 12 e meia pra uma hora. Já é uma e meia já. A gente chegou no supermercado agora. Aí, eu vou te dar, Caléuzinho. Vou te dar. Aí eu já coloco aqui pra eles, ó. Tá vendo? 50 gramas, gente, é mais ou menos isso aqui. É uma colher de sopa cheia. É 50 gramas de ar. Mais ou menos isso. Caléuzinho eu vou botando aos poucos, porque ele é filhote. Então eu boto aqui de manhã, eu botei essa quantidade, ele come. Se eu botar agora essa quantidade, ele come. Mais tarde, de tarde, ele come. De noite, ele come. De quando vai dormir, ele come. Ele come várias vezes, até ele completar um ano. Aí, quando ele completar um ano, aí eu vou regularizar, porque é muita energia, gente. Certo? Aí eu vou botar... Totinho chegou agora. Nem se fala qualidade de vida. Ô, oh, Caléuzinho, eu já botei o seu, Caléuzinho. Eu não peso, gente, porque eu já sei a quantidade que cada um come aqui. Então, mas eu não, pelo, de tanto que eu faço, eu já sei. Então, pelo olhômetro, a gente já sabe. Vem, Dudu. Ele fica olhando pro prato do outro. Vem, cala a gente com essa mania. Vou colocar aqui a de Dudu. Vem, toma esse aqui. Dudu só come na geladeira, gente. Vou botar aqui pra vocês verem que ela só quer comer na geladeira. Ó. Vem você. Vou botar, vou botar aqui. Eita, Dudu. Olha aqui o seu. Vamos aqui. Era, ele tá assim, ó. Ele só quer comer quando ele tá sozinho. Quando tem gente acompanhando, ele não quer comer. Eu vou botar o seu lá na prateleira. Calhãozinho come ligeiro demais, gente. Ó. E aí? Hum. Olha a qualidade da comida, gente. Nem se compara a sachê de supermercado, né? E nem a ração. É uma baita qualidade. Eu acho que o que eu passei, os bizu que eu passei pra vocês aí, 
dá muito bem para vocês é, ver a necessidade de vocês aí. Só é multiplicar. Tem gato que vai comer 100 gramas, 90 gramas, 150, 140, 180. Você tem que fazer o teste com o seu gato, com a necessidade do seu gato. Se você der a comida e você vê que ele está com fome ainda, você acrescenta, entendeu? Mas o certo é isso. Quatro dias você faz a experiência, bota 100 gramas de uma vez e vai vendo. Ah, no primeiro dia ele comeu 50 gramas. No segundo, no segundo dia ele comeu é, mais um pouco, ele comeu 70 gramas. E no terceiro dia ele comeu 80 gramas. Então você chuta por 80 é duas vezes oito, dezesseis. Então, mais ou menos, você coloca 160 diária. Se você vê que é muito, você vai diminuindo com o tempo. Se você vê que é pouco, você pode aumentar com o tempo, certo? Mas tenha cuidado, porque o felino, quando ele está nessa alimentação, quer seja cozida, quer seja crua, é tão saborosa que eles ficam pedindo direto. Então, você vai ter que saber analisar aí a necessidade. É, essa, é fome mesmo ou é vontade de comer? Tem que se ligar nisso, que eles são safadinhos. E craterinha tá ali, gente, ó. Se eu não coloco a comidinha dele, ele não vai. Ele tá todo gozudo, né, Caterinha? É, você responde. Então, ô, ô, Cra, vem comer aqui, vem. Eram só quer comer aqui, gente. Né, Eram? Meu senhor. Craterinha, olha, isso aí não, Craterinha é muita coisa, viu? Quer comer no sol, gente. Não quis comer na sombra, porque ele é friento, como vocês sabem, né? Olha, lá vai o guloso, vê. Olha lá. Olha o tamanho do bucho do gato. Vê. Olha. Já se viu comer no sol. É porque ele tá com frio. Olha. É, gente. Então, lembrando, gente, que se vocês forem dar alimentação natural... O Nutro Plus, que é o, o suplemento que coloca, tá lá na nossa lojinha. Só ir lá e comprar para vocês dar ao gatinho de vocês, tá certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou, ficou super completo esse vídeo. Para você ver os benefícios, com certeza a alimentação natural sai muito mais barato. Não é muito, muito mais barato, mas sai mais barato do que você tá dando uma ração aí, é, só ração para o seu gato. Você pode intercalar. Da ração e da alimentação natural para poupar no bolso. Tá entendendo, gente? Vocês, eu falei isso aqui, mas vocês podem. É só uma forma de vocês melhorarem a alimentação é, do gatinho de vocês. Vocês podem continuar com a ração que vocês estão dando, mas tente melhorar. Se sua condição não permite comprar uma ração melhorzinha, tente melhorar dessa maneira, é, acrescentando uma alimentação natural para eles, com bastante água, né? Se principalmente se você fizer cozido, porque cozido perde muita água, né? Então, deixa um, bem, bastante água para eles comerem tudinho, para que eles não venham ter problema renal, problema urinário, quedas de pelo e por aí vai. Tá bom? E quando sua situaçãozinha melhorar, aí você já compra mais uma raçãozinha de boa qualidade, aí vai intercalando, tá bom? Gosto, esse vídeo foi de coração para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tiro o print para a gente tirar na live as dúvidas de vocês. Lembrando que a live aqui no canal é toda quinta-feira às 7 horas, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!